Nas ruas de Teresina, tem gente que já sabe sobre o novo valor do real, que deve logo encher a carteira do brasileiro. O que, é que você está achando dessa ideia? Hum, é boa. Tá na expectativa aí de ter a mão aí uma nota de 200 reais? Com certeza, quem não quer, né? A expectativa de ter uma nota dessa na mão? Não, não, não não. Nota de 200 é bom, entendeu? Mas a expectativa dos ladrões também é maior também, entendeu? A nota de 20 reais foi a última a ser lançada pelo Banco Central Brasileiro. De lá para cá houveram algumas mudanças, como por exemplo alguns elementos de maior segurança para essas cédulas. Em 2020, o real passa a ganhar mais um integrante à família. É a nota de 200 reais, que vai passar a circular entre os brasileiros até o final do mês de agosto. A criação dessa nova nota foi anunciada pelo Banco Central na última quarta-feira, dia 29. A novidade acontece após 18 anos, devido a algumas necessidades provocadas pela pandemia. Em decorrência das pessoas estarem buscando mais o recurso em espécie, pra, é, em decorrência da instabilidade, a insegurança, é, acumular esse recurso em casa, né, e estaria tendo essa demanda né, pela é uma grande quantidade de, de recursos, né? a princípio mesmo dentro de um, de um período de crise. Né? E acredito que um dos motivos que teria levado a esse aumento da demanda por recursos, muitas pessoas que estavam na informalidade, eles não tinham uma movimentação financeira em bancos. Só que em decorrência do auxílio emergencial, dos programas que foram criados, eles passaram a demandar esses recursos dos bancos. Segundo o economista Dorgilan Cruz, a inflação também foi um dos motivos que levaram ao lançamento desse novo valor. Agora, nesse dia 1 de julho de 2020, fez 26 anos do lançamento do Plano Real. Nós temos uma, uma inflação aí de aproximadamente de 521,21% é, 521, né, nesse período todo. Olha só, o que é que é essa inflação? A inflação, na realidade, ela é a perda do poder aquisitivo da nossa moeda. Vem chamando também a atenção o uso do animal que deve ir na série. O lobo-guará foi o bicho da fauna brasileira que já foi escolhido. A questão de qual animal colocar, certamente o Banco Central tem parâmetros, tem pesquisa é, 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 para que avalie qual o animal que está no momento dentro lá da lista que ele tem é, em extinção ou propensa à extinção e visa é, é, despertar essa conscientização ambiental.